നമസ്കാരം ശുഭദിനം ഞാൻ ശങ്കരഹമഗിരി കൗമുദ് ടി വി ന്യൂസ് ടാക് പ്രസിഡന്റ് ബൈ ദുബായ് ഗോൾഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഈ തിങ്കൾ ദിന സുപ്രഭാത വാർത്തകളിലേക്ക് നമുക്കാദ്യം പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ നോക്കാം മുഖ്യ ദിനപത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മതസൗഹാർദ്ദത്തിൽ കേരളം മാതൃകയെന്ന് രാഷ്ട്രപതി രാഷ്ട്രപതി ആയതിന് ശേഷമുള്ള രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ ആദ്യ കേരള സന്ദർശനം ആയിരുന്നു ഇന്നലത്തേത് മത അമൃതാനന്ദമയുടെ അറുപത്തിനാലാം ജന്മദിന ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് മഠം ആരംഭിക്കുന്ന ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വന്ന രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രസംഗം ആണ് ഇന്ന് പല ദിനപത്രങ്ങളുടെയും മുഖ്യ വാർത്ത മലയാള മനോരമയിൽ സമൂഹ മാധ്യമം വഴി വിദ്വേഷം പരത്തിയാൽ കടുത്ത ശിക്ഷ എന്ന് പ്രധാന തലക്കെട്ട് മാതൃഭൂമിയിൽ മറ്റൊരു വിഷയം ആണ് ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായുടെ മകൻ ജയ് ഷായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ ഒരു ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു ഇത് ബി ജെ പിയെ ആരോപണ ചുഴിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ആരോപണ ചുഴിയിൽ ബി ജെ പി വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം ഇതാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ മുഖ്യ വിശേഷം ദേശാഭിമാനിയിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രസംഗം തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേരളം മാതൃക എന്ന പ്രധാന തലക്കെട്ടിൽ മാധ്യമത്തിൽ പോര് ഡൽഹിയിൽ എന്ന പൊതു ശീർഷകത്തിൽ അമിത്ഷായുടെയും സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെയും പ്രസംഗം ആണ് കൊല്ലുന്നത് പിണറായിയുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് എന്ന് അമിത്ഷാ അക്രമം തുടങ്ങിയത് സംഘപരിവാർ എന്ന് യെച്ചൂരി ഇനി മംഗലത്തിൽ കേരളത്തിലെ മതസൗഹാർദ്ദം ഉജ്ജ്വലം എന്ന രാഷ്ട്രപതിയുടെ കൊല്ലത്തെ പ്രസംഗം അമൃതപുരിയിലെ പ്രസംഗം ദീപികയിൽ അമിത്ഷായുടെ മകൻ കുരുക്കിൽ അമിത്ഷായുടെ മകൻ ജയ് ഷായ് ജയ് ഷായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആരോപണം സംബന്ധിച്ച് ആണ് ദീപികയുടെ ശീർഷകം ഇത് തന്നെയാണ് ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ഇന്ന് പ്രധാന ഹെഡ്ലൈൻ ആയി നൽകിയിരിക്കുന്നു അമിത് ഷാ സൺ ടു ഫയൽ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ഡിഫമേഷൻ സ്യൂട്ട് അഗൻസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ഒരു ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഇദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണം സാമ്പത്തിക ആരോപണം വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഡയറക്ടർ ആയ കമ്പനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇടയിൽ പതിനാറായിരം മടങ്ങ് വരുമാന വർധന അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ആദ്യം ശീർഷകങ്ങൾ നോക്കാം ദ ഹിന്ദുവിൽ മോദി ഹിറ്റ്സ് ഔട്ട് ആൻഡ് യു പി എ ഫോർ നെഗ്ലക്ടിംഗ് ഹെൽത്ത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഗുജറാത്തിലെ പ്രസംഗം ആണ് ദ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈൻ അത് തന്നെയാണ് വഡ്നാഗർ ടോട്ട് മീ ടു ഡ്രിങ്ക് വെനം എന്ന ദ ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രസിൻ്റെയും ശീർഷകം അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം മതസൗഹാർദ്ദത്തിൽ കേരളം മാതൃകയെന്ന രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ഇന്നലെ മത അമൃതാനന്ദമയിയുടെ അറുപത്തിനാലാം ജന്മദിനാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി മത അമൃതാനന്ദമയി മഠം നടപ്പാക്കുന്ന ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ രാജ്യത്തെ അയ്യായിരം ഗ്രാമങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് ബൃഹത് പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റതിന് ശേഷം ഇത് ആദ്യമായായിരുന്നു ആദ്യമായാണ് കേരളത്തിൽ എത്തിയത് ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃക ആണ് കേരളം എന്ന് രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു ക്രൈസ്തവർ ആദ്യം വന്ന് ഇറങ്ങിയത് രാജ്യത്ത് ആദ്യം വന്നിറങ്ങിയത് കേരളത്തിൽ ആണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പള്ളി പണിതത് കേരളത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജൂതന്മാരും റോമാക്കാരും വന്നിറങ്ങിയത് കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ആണ് ഇവരുടെ എല്ലാം വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ വളരെ ആദരവോടെ സ്വീകരിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും ഒക്കെ കേരളം എക്കാലവും ശ്രദ്ധിച്ച് പോന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ കേരളം ആധ്യാത്മികതയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും നാടാണ് ശങ്കരാചാര്യരുടെയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെയും അയ്യങ്കാളിയുടെയും നാട് ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും ആ നായകന്മാരെയും ഒക്കെ ഓർമ്മിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതിയുടെ ആ പ്രസംഗം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഒരേ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതും അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനം വരുത്തുന്നതുമാണ് ആധ്യാത്മികത നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രസംഗം അതിൻ്റെ ദീർഘ അതിൻ്റെ ചിത്രവും അമൃതാനന്ദമായി മഠത്തിലെ ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ ചിത്രവും കേരളകമതി ഒന്നാം പേജിൽ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് പോകാം അക്രമ രാഷ്ട്രീയം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ളത് എന്ന് അമിത് ഷാ ഇത് സി പി എമ്മും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന വാക്പോരാണ് അക്രമ രാഷ്ട്രീയം സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ജനരക്ഷാ യാത്രയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഡൽഹിയിൽ സി പി എം ആസ്ഥാനം ആയ എ കെ ജി ഭവനിലേക്ക് നടക്കുന്ന ജനരക്ഷാ മാർച്ച് അമിത് ഷായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന മാർച്ച് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട്
ഇനി ഒരു പുരസ്കാര വർത്തമാനം കൂടി നോക്കാം ടി ഡി രാമകൃഷ്ണന് വയലാർ പുരസ്കാരം പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റും വിവർത്തകനുമായ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണനാണ് ഈ വർഷത്തെ വയലാർ രാമവർമ്മ ആ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ നോവലിന് പ്രശസ്തമായ നോവൽ അതായത് ശ്രീലങ്കൻ തമിഴ് വംശജരുടെ അതിജീവനത്തിൻ്റെയും പോരാട്ടങ്ങളുടെയും യാതനകളുടെയും ഒക്കെ കഥ പറഞ്ഞ സുഗന്ധി എന്ന അണ്ടാൾ ദേവനായകി എന്ന നോവലിന് ആണ് ഈ വർഷത്തെ വയലാർ രാമവർമ്മ പുരസ്കാരം വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ ചരമ ദിനമായ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ടാഗോർ തിയേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും ഒരു ലക്ഷം രൂപയും കാനായി കുഞ്ഞരാമൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ പുരസ്കാരം ചരിത്രവും മിത്തും സമകാലിക ജീവിതവുമായി ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള അവതരണ രീതിയാണ് ഈ നോവലിൽ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ അനുവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പുരസ്കാര സമിതി ഇനി ഒരു മറ്റൊരു വാർത്ത ഉറ്റവർ നടതള്ളിയ ഒരമ്മ ക്യാൻസറിൻ്റെ വേദനയിൽ എന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നുള്ള ദാരുണമായ ഒരു കാഴ്ചയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ വർത്തമാനം കൊല്ലം സ്വദേശിനി ആയ ഇരവിപുരം സ്വദേശിനി ആയ ജെയ്നി എന്ന അറുപത്തി എട്ടുകാരിയുടെ കഥയാണിത് ദാരുണ കഥയാണിത് ഒരു മാസം മുൻപ് കൊല്ലം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ബന്ധുക്കൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ ഒരമ്മ അറുപത്തെട്ടുകാരിയായ അമ്മ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ രേഖകളിലുള്ളത് ഇതുപോലെ ഇരു ഇരുവിപുരം സ്വദേശി ജെയിനി അറുപത്തിയെട്ട് വയസ്സ് എന്ന വിവരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാൻസർ രോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിലായി അമ്മ കടുത്ത വേദനയിൽ പുളയുമ്പോൾ കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് പോലും അവരുടെ പോലും കണ്ണ് നനയിക്കുന്ന ഈ കാഴ്ച ഇവർക്ക് ഭക്ഷണവും അത്യാവശ്യ മരുന്നുകളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നഴ്സുമാരാണ് കാൻസർ രോഗം ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു മാറത്ത് കണ്ട ഒരു മുഴ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അർബുദം ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലായത് ഇനി ശസ്ത്രക്രിയയും കീമോതെറാപ്പിയും ഒക്കെ നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ ബന്ധുക്കളെ തിരയുകയാണ് ഈ ഈ വർത്തമാനം ഇനി ഒരു അപകട വാർത്ത കൂടി പതിനേഴുകാരൻ ഓടിച്ച കാർ ഡോക്ടറുടെ ജീവനെടുത്തു എന്ന വാർത്ത പാലക്കാട്ട് നിന്നതാണ് പാലക്കാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡോക്ടർ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ നവീൻ കുമാർ ആണ് ദാരുണമായി മരണമടഞ്ഞത് ഇന്നലെ പാലക്കാട്ട് അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂർ അരണാട്ടുകര സ്വദേശിയാണ് ഈ ഡോക്ടർ പതിനേഴുകാരൻ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ഓടിച്ച കാർ ഇടിച്ച് ആണ് ഡോക്ടറും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്കിൽ ഇടിച്ചാണ് ഡോക്ടർ മരിച്ചത് ഡോക്ടറുടെ ഭാര്യയ്ക്കും മകനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു ഇനി നമുക്ക് മലയാള മനോരമയുടെ ഒന്നാം പേജിലെ ചില വർത്തമാനങ്ങളിലേക്ക് പോകാം സമൂഹ മാധ്യമം വഴി വിദ്വേഷം പരത്തിയാൽ കടുത്ത ശിക്ഷ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി വിദ്വേഷ പ്രചരണം നടത്തുകയോ മറ്റുള്ളവരെ മറ്റൊരാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്താൽ അതിന് കടുത്ത ശിക്ഷ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള നിയമ ഭേദഗതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം രൂപീകരിച്ച വിദഗ്ദ്ധ സമിതി ഇതിൻ്റെ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമർപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഈ ശുപാർശകളനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലും ക്രിമിനൽ നട ക്രിമിനൽ ചട്ടങ്ങളിലും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി നിയമത്തിലുമൊക്കെ നിയമ ഭേദഗതി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഈ ഈ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന ശുപാർശകൾ തീർച്ചയായും വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് കാരണം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയുള്ള വിദ്വേഷ പ്രചരണവും ഭീഷണികളുമൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു നിയമ ഭേദഗതി തീർച്ചയായും അനിവാര്യം തന്നെ ആണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐ ടി നിയമത്തിൽ ഒരു വകുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു ആ ആ സംഭവത്തിനിടയാക്കിയ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബാൽ താക്കറയുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് ശിവസേന ആഹ്വാനം ചെയ്ത ബന്ദിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ കേസിനെ തുടർന്ന് ആണ് ഈ വകുപ്പ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാനിടയുണ്ട് എന്ന് കണ്ട് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കിയത് ഇതേ തുടർന്നാണ് ഈ ഇത്തരം ഒരു നിയമ ഭേദഗതി ഈ ഈ ശുപാർശകളിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഐ ടി നിയമം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ആണ് ഇത്തരം ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി സി പി എം പ്രകടനത്തിന് നേരെ പാനൂരിൽ ബോംബേറ് സംഘർഷം പാനൂരിൽ പാനൂർ മേഖലയിൽ ഇന്ന് ഹർത്താൽ സി പി എം ഹർത്താൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടുകൂടി ആണ് പാനൂർ മേഖലയിൽ പാനൂരിൽ ആ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി സി പി എം പ്രതി പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന് നേരെ ബോംബേറ് ഉണ്ടായത് ബോംബേറിൽ സി ഐ ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു പരിക്കേറ്റ സി പി എം പ്രവർത്തകരെ തലശ്ശേരി സഹകരണ ആശുപത്രിയിലും അതുപോലെ തന്നെ
ഇത് ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച വിഷയമായ കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ നികുതി നമുക്ക് അറിയാം ഏറ്റവും ഉയർന്ന നികുതി ഘടനയായ നികുതി സ്ലാബായ പതിനെട്ട് ശതമാനത്തിലാണ് ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ യോഗത്തിലും ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായിരുന്നില്ല ഈ പതിനെട്ട് ശതമാനം എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിലേക്ക് കുറയ്ക്കുന്നത് അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പ്രത്യേക മന്ത്രിതല സമിതി രൂപീകരിക്കാനായിരുന്നു അന്നത്തെ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം ഇപ്പോൾ ആ സമിതി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിന് ഇടം ലഭിച്ചിട്ടില്ല പകരം അസം ധനമന്ത്രി അധ്യക്ഷനായി മറ്റ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ധനമന്ത്രിമാർ അംഗങ്ങളുമായാണ് ഈ സമിതി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച വാർത്തയാണ് മനോരമ ഒന്നാം പേജിൽ മറ്റൊന്നായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഉൾപേജിൽ നിന്ന് ഒരു വാർത്ത കൂടി നോക്കാം കേരള യാത്രയ്ക്ക് എൽ ഡി എഫ് ഇത് ബി ജെ പി ജനരക്ഷാ യാത്ര തുടരുകയും യു ഡി എഫ് യാത്ര പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ സി പി എം അതിൻ്റെ നയത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി അതിൻ്റെ നയത്തിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇനി രാഷ്ട്രീയ ജാഥകൾ വേണ്ട എന്നായിരുന്നു ഇടതുമുന്നണിയുടെ നേരത്തെയുള്ള തീരുമാനം അതിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പോൾ കേരള യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് എൽ ഡി എഫ് എന്ന വാർത്ത നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇത് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ചേരുന്ന ഇടതുമുന്നണി യോഗം നേതൃയോഗം ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുക്കും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും സി പി ഐ സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനും നയിക്കുന്ന രണ്ട് മേഖലാ ജാഥകൾ ആരംഭിക്കാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ ഇടതുമുന്നണി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്താൽ ഇരുപതാം തീയതിയോടുകൂടി ജാഥ ആരംഭിക്കത്തക്ക തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചനകൾ നടക്കുന്നത് എന്നും മനോരമയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇനി നമുക്ക് മാതൃഭൂമിയുടെ ഒന്നാം പേജ് വിശേഷം കൂടി നോക്കാം ആരോപണ ചുഴിയിൽ ബി ജെ പി എന്ന പ്രധാന ശീർഷകം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായുടെ മകൻ ജയ്ഷ ജയ്ഷ ഡയറക്ടർ ആയ കമ്പനിയുടെ അത്ഭുതകരമായ വളർച്ച പതിന അതിൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ പതിനാറായിരം മടങ്ങ് വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആയതിന് ശേഷവും അമിത്ഷാ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷ പദവി ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷവും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത് ഒരു ഓൺ ദ വയർ അഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് വളരെ പ്രശസ്തമാണ് കാരണം യു പി എ ഭരണകാലത്ത് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ മരുമകൻ റോബർട്ട് വാദ്രയ്ക്കും റോബർട്ട് വാദ്രയുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ പുറത്തു പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന അതേ ലേഖിക തന്നെ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാർത്തയും പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത് രോഹിണി സിംഗ് എന്ന ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലേഖികയാണ് ഇതേ വാർത്തയും പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിശദമായ വാർത്തയാണ് ഇന്ന് മാതൃഭൂമി നൽകിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ കമ്പനി പക്ഷേ തുടർച്ചയായി ഇത്രയും കാലം ഭീമമായ നഷ്ടത്തിൽ ആയിരുന്ന കമ്പനി നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആയതിനു ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള അത്ഭുതകരമായ വളർച്ച പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിലെ കണക്ക് നോക്കിയാൽ എൺപത് ദശാംശം അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ വിറ്റുവരവ് അതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള വർഷത്തെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് കോടി രൂപയുടെ ലാഭം ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി നഷ്ടത്തിലായിരുന്ന ഒരു കമ്പനി രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം അച്ഛൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ജയ് ഷാ വലിയ തോതിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആരോപണം അത് വളരെ വിശദമായി തന്നെ മാതൃഭൂമിയും ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കോൺട്രാക്ടർ കത്രീന അറ്റ് എയ്റ്റി നയൻ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഒരു കൗതുക വർത്തമാനത്തിനും ഇടം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എൺപത്തി ഒൻപതാം വയസ്സിൽ തൃശൂർ നഗരത്തിൽ കോൺക്രീറ്റ് പണിക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കത്രീന എന്ന ഒരു കത്രീന എന്ന സ്ത്രീയുടെ കഥയാണ് അൻപത്തി ഒൻപത് വർഷം മുൻപ് കുടുംബം കുടുംബത്തെ പട്ടിണിയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് ഈ ഈ ജോലിക്ക് അം ഈ കത്രീന ഇപ്പോഴും ഒരു ഒരു ശാരീരിക ആവശ്യതയും ഇല്ല രൂപത്തിൽ മാത്രമേ ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് വർഷം മുൻപ് അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇനിയെങ്കിലും ഈ പണി നിർത്തിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്കതിന് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയായിരുന്നു കത്രീന അതിൻ്റെ ചിത്രവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മാതൃഭൂമി ഒന്നാം പേജിൽ തന്നെ ജിദ്ദയിൽ അൽ സലാം കൊട്ടാരത്തിലെ സുരക്ഷാ കവാടത്തിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പ് സംബന്ധിച്ച ആ വാർത്തയും മാതൃഭൂമി ഒന്നാം പേജിലുണ്ട് രണ്ട് സുരക്ഷാ ഭടന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഈ വെടിവെച്ച ആളെ സുരക്ഷാ ഭടന്മാർ വെടിവെച്ച് കൊന്നു അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു നമുക്കിനി ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മുഖപ്രസംഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാം
കപ്പൽ യാത്രക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലുകളെ രക്ഷിച്ചു എങ്കിലും ഫലത്തിൽ ഇതുവഴിയുള്ള ഈ ബോട്ട് ചാലിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബോട്ട് യാത്രക്കാർ വലിയുള്ള വലിയ ആശങ്കയിൽ ആണ് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഈ ബോട്ട് ഉയർത്തി എടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിരുന്നു എന്നാണ് സാധാരണക്കാരുടെ ചോദ്യം പരസ്പരമുള്ള പഴിചാരൽ മാറ്റി ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു അടിയന്തര തീരുമാനം എടുത്ത് ഈ ബോട്ട് ഈ ബോട്ട് ചാലിൽ നിന്ന് മാറ്റി യാത്ര സുരക്ഷിതമാക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് മനോരമയുടെ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് പോയത് ഇനി മാതൃഭൂമിയിൽ സൗജന്യ മരുന്ന് ഉപേക്ഷിച്ച് മരണം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങരുത് എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന ഒരു വിവാദമാണ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകൾക്ക് എതിരെ വ്യാപകമായ പ്രചാരം രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഡിഫ്തീരിയ കുത്തിവ പ്രതിരോധ മരുന്ന് സംബന്ധിച്ച് ആണ് ഇത് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ സൗജന്യമായി മരുന്ന് നൽകുന്ന മരുന്നാണ് ഡിഫ്തീരിയ പ്രതിരോധ മരുന്ന് ഇനി പുറത്തെ ആശുപത്രികളിലാണെങ്കിൽ പോലും വെറും ആറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന മരുന്നാണിത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഇത് ഉദാസീനത വിചാരിച്ച് ഈ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പിനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ സംഭവിക്കാവുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഡിഫ്തീരിയ രോഗം കേരളത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും തുരത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ വർഷം മാത്രം ഇതുവരെ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പേരാണ് ഡിഫ്തീരിയ കുട്ടികളാണ് ഡിഫ്തീരിയ രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സ തേടിയെത്തിയത് ഇതിൽ അൻപത്തി നാല് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതിൽ വിവിധ ജില്ലകളിലായി ആറ് കുട്ടികൾ ഡിഫ്തീരിയ കാരണം മരണമടഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ഈ കാര്യം ഓർമ്മ വേണം ഇത് ജീവിക്കാനുള്ള അവക കുട്ടികളുടെ അവകാശത്തിന് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് ഇതുപോലെ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകൾക്ക് നേരെ ഉയരുന്ന അതിനെതിരെ ഉയരുന്ന പ്രചാര വേലകളെന്ന് മാതൃഭൂമിയുടെ ഇന്നത്തെ മുഖപ്രസംഗം ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ ചില ബിസിനസ് വാർത്തകളിലേക്ക് കൂടി പോകാം ഇന്ന് കേരള കൗമതി നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന ബിസിനസ് വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ ചൂടുവയ്പ് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങളും സാധ്യതകളും ഒക്കെയാണ് ചില കണക്കുകൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ് കാരണം ഈ ഒരു സർവേ അനുസരിച്ച് സാമ്പിൾ സർവേ അനുസരിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിൽ എൺപത്തി ആറ് ശതമാനം പേർക്കും നഗര മേഖലയിൽ എൺപത്തി രണ്ട് ശതമാനം പേർക്കും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്ത് എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം പേർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇല്ല തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഇത് നൽകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഈ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികൾ പ്രധാനമാണ് ഇത്തരം എന്തെല്ലാം ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് ഈ ഇൻഷുറൻസ് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ലഭ്യമാക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇന്ന് കേരള കമ്മിതിയുടെ ബിസിനസ് പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇന്നത്തെ മനോരമയുടെ ഇന്നത്തെ ബിസിനസ് പേജിൽ ഇന്നത്തെ ബിസിനസ് മനോരമയിൽ നോക്കിയാൽ മണൽ ക്ഷാമം തീർക്കാൻ പൊന്നാനി മോഡൽ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ആണ് ഈ പൊന്നാനി മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അവിടെ തുറമുഖത്ത് ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ചെളി കലർന്ന മണ്ണ് നഗരസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ചെളി കലർന്ന മണ്ണ് ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനി അത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു വീണ്ടും സർക്കാർ അത് ഓൺലൈൻ വഴി ആവശ്യക്കാർക്ക് വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു ഇതാണ് ഈ പൊന്നാനി മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് മണൽ ക്ഷാമം തീർക്കാൻ പൊന്നാനി മോഡൽ അനധികൃത മണൽവാരിൽ വളരെ വ്യാപകമായി നടക്കുമ്പോൾ ഈ പൊന്നാനി മോഡൽ മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് മനോരമ ഈ ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു ഈ ഇങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിച്ചെടുക്കുന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനി ശുദ്ധീകരിച്ചെടുത്ത് ഓൺലൈൻ വഴി സർക്കാർ ആവശ്യക്കാർക്ക് വിൽക്കുന്ന ഈ മണലിന് അതിൻ്റെ നികുതികൾ എല്ലാം അടക്കം ഏതാണ്ട് പതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെയാണ് വില അനധികൃത മണലിന് ലോഡിന് അഞ്ച് ടൺ വരുന്ന ഒരു ലോഡിന് ഇരുപതിനായിരം രൂപയിലധികം വില വരുമ്പോഴാണ് വെറും പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഈ അധികൃത മണൽ ലഭ്യമാകുന്നത് എന്നും മനോരമയുടെ ബിസിനസ് മനോരമയിലെ വാർത്ത ഇനി മാതൃഭൂമിയുടെ ഇന്നത്തെ ധനകാര്യം പേജിലെ വാർത്ത സ്വയം തൊഴിൽ വായ്പ ബാധ്യതയാകാതിരിക്കാൻ ഇരുപത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന ശീർഷകത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം പൊതു സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം ഈ സ്വയം തൊഴിൽ വായ്പ അത്തരം ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ വായ്പ പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഒക്കെ ഉണ്ട് താനും പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ വായ്പ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ വായ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ തിരക്ക് ഏറുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വായ്പ ലഭിക്കാനുള്ള എളുപ്പം മറ്റൊന്ന് കൊലാട്ടൽ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഇളവുകൾ സബ്സിഡികൾ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാരണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ സ്വയം തൊഴിൽ വായ്പകൾക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ഈ വായ്പ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ചില
മുതൽ മുടക്കണം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ ഇരുപത് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഇരുപത് കാര്യങ്ങൾ മറ്റു മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ ഈ വായ്പാ തുക കൊണ്ട് ഈ വ്യവസായ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിന് സ്ഥലം വാങ്ങാനോ കെട്ടിടം വാങ്ങാനോ അത് വിനിയോഗിക്കരുത് അത് ഈ പൂർണ്ണമായും വ്യവസായത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം തന്നെ വിനിയോഗിക്കണമെന്നും മാതൃഭൂമിയുടെ ധനകാര്യം പേജിലെ ഇന്നത്തെ പ്രധാന ഫീച്ചർ നമുക്കിനി ഇന്നത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കായിക വർത്തമാനം കൂടി നോക്കാം പാഠം രണ്ട് കൊളംബിയ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഇതിൽ പാഠം രണ്ട് എന്ന് പറയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫിഫ അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ ലോക കപ്പ് മത്സരം സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം കളി ആദ്യ കളിയിൽ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ആദ്യ കളിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് നേരിട്ട തോൽവി നമുക്ക് അറിയാം അമേരിക്കയ്ക്ക് കരുത്തരായ അമേരിക്കയ്ക്ക് എതിരെ ഏകപക്ഷീയമായ മൂന്ന് ഗോളിനാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തോൽക്കേണ്ടി വന്നത് ഇന്ത്യ ഇന്ന് രണ്ടാം കളിക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഡൽഹിയിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ രാത്രി എട്ട് മണിക്കാണ് മത്സരം കൊളംബിയ ആണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കരുത്തർ ആയ കൊളംബിയ ആണ് ഇന്നത്തെ എതിരാളികൾ കൊളംബിയ ആണെങ്കിൽ ഖാനയ്ക്ക് എതിരെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് തോറ്റാണ് കൊളംബിയ വരുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇത് രണ്ടാം പാഠമാണ് അതാണ് പാഠം രണ്ട് കൊളംബിയ എന്ന ശീർഷകം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നല്ല വാർത്തകൾ മാത്രം പുറകട്ടെ ഈ നല്ല തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിയാം കൂടുതൽ പുതിയ വാർത്തകളുമായി നാളെ കാണാം രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് വീണ്ടും ന്യൂസ് ട്രാക്കിൽ നമസ്കാരം